Der Morgen beginnt damit, dass die Tür der Treibhäuser geöffnet wird. Das geht recht schnell, rechnen wir mal zwei Minuten dafür. Die Schildkröten können nun freiwillig ganztags das Treibhaus verlassen und wieder aufsuchen. Stichprobenartig wird bei der Gelegenheit die Begrenzung überprüft, um Schwachstellen rechtzeitig zu finden und Ausbruch dadurch zu verhindern. Idealerweise ist ein Selbstversorgergehege vielseitig mit Wildkräutern bestückt. In meinem Fall ist leider das Zufütter nötig, sodass ich morgens welche sammeln gehe, im Idealfall von mageren Böden. Die Wildkräuter werden im Gehege verteilt, damit die Nahrungssuche trotzdem gefördert wird. Je nach Jahreszeit, Verfügbarkeit und Appetit dauert es etwa 30 Minuten. An heißen Sommertagen reicht der automatische Fensteröffner nicht aus, da muss dann zusätzlich geöffnet und beschattet werden. Das dauert nicht einmal eine Minute. Damit die Tiere frisches Wasser haben, werden die Wasserschalen gesäubert. In meinem Fall brauche ich für vier Wasserschalen etwa sieben Minuten. Bei der Gelegenheit wird das Treibhaus gleich mitbewässert. Je nach Saison kann dies schon mal 20 Minuten in Anspruch nehmen. Zur warmen Jahreszeit müssen nach der Eiablage die Eier gefunden, ausgegraben und entsorgt werden, um Nachwuchs zu verhindern. Ich verbinde die Suche nach solchen Gelegen, sofern ich sie nicht selbst erwischt habe, mit der abendlichen Kontrolle. Ich rechne einfach mal 5 Minuten pro Tag dazu. Am Abend gehen die meisten Tiere von selbst zurück ins Treibhaus. Wer nicht geht, wird mit Futter reingelockt. Fehlt noch jemand, dann muss gesucht werden. Zum Schutz vor Feinden und zur richtigen Temperierung werden somit auch die letzten Tiere ins Treibhaus gebracht.
Die Tür wird für die Nacht verschlossen. Je nach Jahreszeit dauert dies etwa 10 Minuten. Pro Tag benötige ich für meine Tiere daher etwas mehr als eine Stunde Arbeitsaufwand für zwei Gehege. Im Juli eines Jahres steht die Kotuntersuchung an. Dazu wird im Gehege frischer Kot gesammelt oder mittels Wasserbad der Kotabsatz angeregt. Der Code wird dann eingeschickt oder beim Tierarzt abgegeben. Je nach Befund muss entwurmt werden. Zeitaufwand insgesamt ca. 30 Minuten pro Jahr. Ein- bis zweimal pro Jahr wird das Gehege großzügig mit Dolomitkalk gekeilt. Das dauert etwa wenige Minuten. Regelmäßig muss die Technik der Jahreszeit angepasst werden. Bei der Gelegenheit kann man sie auch gleich prüfen. Aufwand für diese Anpassung vielleicht zwei Minuten pro Monat. Im Herbst wird Laub gesammelt und die Überwinterungsgrube damit befüllt. Aufwand ca. 20 Minuten pro Jahr. Ab und zu werden neue Pflanzen gekauft oder vorgezogen und dann ins Gehege eingesetzt. Aufwand pro Jahr liegt bei vielleicht 15 Minuten. Und zu guter Letzt muss die Fotodokumentation aktualisiert werden und im eigenen Interesse Gewicht, Allgemeinzustand und gegebenenfalls Eiablagen oder Besonderheiten notiert werden. Je jünger die Tiere, desto kürzer die Abstände. Pro Tier mit Foto, Allgemeinkontrolle und Gewichtskontrolle kann man so etwa 10 Minuten einrechnen pro Jahr. Pro Jahr kann man somit etwa 2 Stunden dazu rechnen. Insgesamt kann man somit sagen, dass der Aufwand recht viel klingt. Die Zeit kann aber stark variieren. Wer viele Wildkräuter im Gehege hat, muss weniger oder gar nicht zufüttern. Wer ein Flachwasserbiotop anstelle einer Wasserschale verwendet, muss seltener oder gar kein Wasser wechseln. Je besser die Haltung und Ernährung, desto seltener eine Wurmkur. Und je weniger Tiere, desto weniger Zeit für die Fotodokumentation. Bei gleichgeschlechtlichen Gruppen entfällt die Eiersuche. Eine automatische Hühnertür ersetzt das morgendliche Öffnen, nicht aber die abendliche Kontrolle. Andersherum, wer seine Schildkröten im Kühlschrank anstelle der Überwinterungsgrube überwintert, hat mehr Aufwand. Insgesamt muss ich sagen, dass Schildkröten fast ein Selbstläufer sind. Sie sind wesentlich einfacher als beispielsweise unsere Kaninchen. Kaninchen machen sehr viel mehr Dreck und fressen auch deutlich mehr. Vieles kann man bei Schildkröten verbinden. Wer sowieso im Wald spazieren geht, nimmt einfach im Herbst das Laub mit. Und wer sowieso spazieren geht, nimmt eben immer mal Wildkräuter mit. Manchmal erfreuen sich auch die Nachbarn, dass sie jemand haben, der sich über das unbeliebte Unkraut freut. Im einen Garten wird es aus den Beeten gezupft, aber nebenan freuen sich die Tiere drüber. Diese zeitliche Auflistung ist nur ein Beispiel für einen groben Überblick und Anhaltspunkt. Für Detailvideos, was warum wie gemacht wird, schaut gerne im Kanal oder in der Videobeschreibung vorbei sowie im Buchtipp des Buches Die griechische Landschildkröte für alle hier genannten Themen und darüber hinaus.